ostatnich tygodniach zbiory ikonograficzne Muzeum Powstania Warszawskiego wzbogaciły się o niezwykle cenną i interesującą kolekcję 59 fotografii wykonanych w czasie Powstania Warszawskiego we wrześniu 1944 roku. Fotografię to muzeum nabyło od czeskiego kolekcjonera. Niestety nic nie wiemy o autorze tych fotografii. Mamy jedynie przypuszczenia, że mógł to być żołnierz 302 Batalionu Pancernego Radiowego albo ktoś związany ze Służbą Ochrony Niemieckich Kolei z Banszucem. Zdjęcia zostały odnalezione w Karlowych Warach i stanowią bardzo ciekawy obraz Warszawy widzianej okiem niemieckiego żołnierza załóżmy, ale nie są to zdjęcia typowo propagandowe, do jakich jesteśmy do tej pory przyzwyczajeni. Nie są to także zdjęcia w cudzysłowie turystyczne, jakie wykonywali żołnierze Wehrmachtu w czasie okupacji. Tutaj prawdopodobnie mamy do czynienia z jakąś dokumentacją wizyty wysokiego funkcjonariusza, oficera, prawdopodobnie właśnie Banszucu, tej służby ochrony kolei. Fotografie są wykonane w kilku lokalizacjach. Mamy okolice hali mirowskiej, co widać na przykład na tym zdjęciu i też jest kilka zdjęć z tej okolicy. Mamy niezwykle ciekawe zdjęcia wykonane na Starym Mieście. Na rynku Starego Miasta spacerują oficerowie Banszucu. To zdjęcie i kilka kolejnych daje nam pierwszą z tych dat do ustalenia, kiedy one zostały wykonane. Starówka padła 2 września, tu już mamy ciszę, spokój, więc to jest prawdopodobnie kilka dni po, po 2 września. Z drugiej strony mamy też całkiem sporą kolekcję zdjęć wykonanych po praskiej stronie, czyli przed wysadzeniem mostów 13 września i to jest taki okres, na jaki wydaje się całą tą kolekcję trzeba datować, pomiędzy 2 a 13 września. Na przykład mamy też bardzo ciekawe zdjęcie przedstawiające barykadę z tramwajów pod wiaduktem ulicy 11 listopada, obecnie od strony Ronda Żaba, ale też i kilka innych fotografii wykonywanych na Pradze, więc to musi być przed 13 września 1944 roku. Są też inne lokalizacje mocno reprezentowane na tych fotografiach, jak na przykład okolice Mostu Gdańskiego, gdzie widać, że się Niemcy przygotowują do odparcia ewentualnego rosyjskiego ataku na Warszawę, czy też bardzo dużo zdjęć wykonanych w okolicach Ministerstwa Komunikacji, przedwojennego Ministerstwa Komunikacji przy ulicy Chałubińskiego. Niewątpliwie Jednymi z najbardziej cennych i interesujących zdjęć w tej kolekcji są fotografie przedstawiające częściowo już wysadzony Zamek Królewski. Po raz pierwszy widzimy Zamek Królewski w takim stanie, na tak dobrej jakości zdjęciu. Widzimy, że w zasadzie cały zamek jest już wysadzony, została jedynie wieża zegarowa oraz kawałek skrzydła od placu zamkowego, które też wkrótce Niemcy wysadzą. Wspomniana kolekcja zdjęć niemieckich z Pilsna pokazuje bardzo ciekawy moment w historii Powstania Warszawskiego, czyli mniej więcej okres pomiędzy 7 września a 13 września, moment, w którym strona niemiecka już opanowała sytuację na Starym Mieście. Przed chwilą, czyli około 6-7 września dobiegły końca walki na Powiślu. Natomiast wciąż jeszcze nie ma żadnych znaków wskazujących na to, by pierwszy front białoruski zamierzał atakować w kierunku Warszawy. A więc widać pewnego rodzaju wrażenie spokoju, dobrze spełnionego obowiązku i wrażenie, iż zakończyła się już właściwie akcja pacyfikacji Powstania Warszawskiego, mimo że oczywiście są jeszcze liczne rejony miasta, gdzie walki trwają, gdzie powstańcy, powstańcze siły wciąż jeszcze się utrzymują ale dla strony niemieckiej najważniejsza jest linia Wisły i chodzi o to, by rzeczywiście te wybrzeża opanować, stąd na fotografiach bardzo interesująco 
pokazano przygotowywanie już do obrony brzegów Warszawy. Widzimy tam działko przeciwlotnicze, flag Flugabwehr Kanone, taką baterię mobilną, która stoi w okolicach mostu Kierbedzia z lufą skierowaną ku wschodowi, więc czujemy, że już niedługo mogą nastąpić tam wydarzenia, które zmienią sytuację. Jednocześnie widzimy wiele pojazdów po zakończonej walce. Widzimy tam Sturmgeschütz 3, jak również wersję 40, czyli działo szturmowe, które w tym momencie skomasowane w liczne jednostki z 302 Batalionu Radiowego przy, w okolicach Placu Saskiego i Pałacu Brilla czekają na rozkazy. Tego rodzaju pojazdy wykorzystywano do sterowania z ich pokładów ciężkimi nosicielami ładunków wybuchowych Borgwardów B4, które były wtedy wykorzystywane do ataków między innymi na powstańcze barykady. Widzimy oczywiście wręcz odpoczywającą załogę niemiecką nad brzegiem Wisły w okolicach mostu kolejowego przy, przy Cytadeli Warszawskiej. Widać tam pojazdy typu Panzer 4, różne wersje. Mamy tam oczywiście rejon Zamku Królewskiego, gdzie jeszcze na naszych oczach, dosłownie oczach widza, przejeżdża w kierunku nowego zjazdu mostu Kierbedzia w kierunku praskim. Cały niemiecki półgąsienicowy transporter opancerzony Sonderkraft Fahrzeug 251 przez 9 zwany Stummel. Stummel, czyli kikut od charakterystycznej lufy działa, która wyglądała jakby była lekko obcięta. Pojazd jest całkowicie zamaskowany, jakby miał walczyć w rejonie leśnym, więc widać, że kierowany jest w rejony parków, w rejony zalesione i po prostu zmierza wciąż jeszcze stojącym mostem, by wesprzeć obronę na Pradze. Generalne, generalna wymowa tych zdjęć jest taka, że przygotowujemy się powoli do momentu, kiedy Warszawa będzie obiektem ataku. Nie wiadomo jeszcze natomiast, kiedy to nastąpi. Panuje spokój, wrażenie pokonania powstania, wrażenie całkowitego opanowania sytuacji. Natomiast oczywiście miejmy świadomość, czego zdjęcia nie pokazują. To przede wszystkim to trzeba byłoby uwzględnić. Trzeba natomiast zauważyć, iż takich zdjęć do tej pory nie widzieliśmy, nie ma zdjęć pokazujących tak szczegółowo, z tak bliska i tak dokładne niemieckie formacje. Wszędzie natomiast głównym bohaterem jest Banschutz, więc tak naprawdę podążamy za oficerami Inspekcji Specjalnej Banschutzu, która powoli ogląda torowiska z myślą o przygotowywaniu ich do zniszczenia, ale też już obserwuje ślady sowieckiego strzału, sowieckiego ataku w kierunku Pragi. Kiedy to nastąpi, w tym momencie Niemcy nie wiedzą. Miejmy świadomość, patrząc na zdjęcia z prawego brzegu Wisły, to są ostatnie godziny niemieckiej kontroli, ostatnie dni niemieckiej kontroli na i okupacji warszawskiej Pragi. W tym momencie jeszcze nikt z nich tego nie wie.